një trek të math potencial për prodhimet shqiptare në Evropë. Produktet nga serat shqiptare kanë avantajin se janë në gjëndje të sunojnë treqet e sezonit të hershëm dhe të vonë në Evropë. Ky është një vënd i marketingut që mund të ofrë këthimet të mira për eksportuesit dhe fermerët, cilësia e prodhimit është e mirë dhe shia është superiore si gjithmonë. Me gjitha të, ato të jetë produkt të gjithashtu i sigur për të ngron? Ka shumë organizma që ndikojnë në prodhimin. Whitefly është i dëmtua si zakonësum në kulturat ser dhe molla. Tuta absoluta është një dëmtua serios në domate. Fermerën shqiptar janë mësuar të aplikojnë sa si të mëdha pesticidesh të cilat mund të mbeten pjesërisht në fruta dhe perime. Qështja është se tregu evropian është një aftin djeshëm për qërsin e mbetjeve të pesticideve. Laboratorët janë bërë shumë të mirë kohët e fundit për të zbuluar gjithashtu sa si të më të voglat të mbetjeve të pesticideve. Prodhimi testohet regullisht për mbetje dhe nëse të kalohe nivellet maksimale të lejuar nga standarti privat i zinqiri të supermarketeve ku produkti shqitet, një dërges mund të refuzohet. Nëse kjo ndodhë, kryohet një humbje e konsideruash me ekonomike, humbin trejgjet dhe dëmtohet reputacioni i prodhimit shqiptar. Përshëndetje, unë qëm Alban Vinca, jam dretori eksporteve nga kompania Doni Fruits. Doni Fruits njëhet si një ndër kompanit lider në Shqipëri dhe në Balkan, Neve nga viti në vit kemi pasur rritje të, të eksporteve, dhe më thënë nga Balkan jemi zhëruar në Evropë, në ish shtetet e bashkimit sovjetik, deri në shtetet arabe si Arabia, Saudite dhe Iraku. Në produktet e Shqipëris janë shumë të kërkuashme të gjith, në gjith vendet evropiane, dhe mi po i vetëmi problem këtu është mbetja e pesticideve të cilat nga kanapur një problem të madhë kove të fundit. Që se zhjithë kjo problem atër, besoj që produkte qiptare do kenë kërkesa edhe dy fish më, më të mëdha. Sektori prodhimit perimeve në sera në vendin ton është një sektor shumë i rëndësishëm, është një sektor që ka njohur një zhvillim shumë të shpet dhe ku gjenë mundësin për të gjeneruar të ardhura një numëri konsiderushëm i familjeve. Eksportusit kanë filluar të eksportojnë në të gjitha vendet, po tani s'fundi edhe në tregjet e vendeve të bashkimit e Europian. Problemi me të zilin ata po balafajqojnë këto kote e fundit, është rritja e nivelit të mbetjeve në to. Kjo ka bërë që shumë nga kompanit të kthejnë mbarafsht, në basi bëjnë analizat e produkteve, të kthejnë mbarafsht produktet, për faktin sepse nivelli i mbetjeve të insekticideve të përdorura është i lartë. Për këtë arsye, neve si projekt, me nduam që të bëjmë e, një ndërhyrje në bashkëpunim me e, aktorët e interesit. Kjo dhe është një praktik shumë e piqente, me një kosto po thuaj se të barabart me përdorimin e insekticideve, por që ka një avantaj shumë të madhë që produktet e, janë shumë të sigurta për konsumatorin. Kjo do të mundësoj pasaj rritjen e volumeve të eksportit dhe hapja e tregjeve të reja në vendet e Europiane për të eksportuar produktet edhe në të tregje ku pretendimi për standartin dhe për cilësin e produkteve shumë me i lartë. As we have seen, pesticide residues pose a big problem for the Albanian export industry for produce from Albanian greenhouses. If the pesticide residues are too high, then the export market is basically closed. And this is the case now far too often. So we have to find ways to bring down the pesticide residues for export reasons. But pesticide residues are also not good for the environment. They are not good for the grower themselves and they're not good for the consumers. So we're trying to bring down the pesticide residue by changing our method of pest control. Instead of using pesticides, we are using biological control, which is employing living organisms to control the pest organisms. Here we have less problems with resistance. Tuta absoluta has become very resistant to pesticides and has become a big problem in Albanian greenhouses. So with using living organisms, we don't have these problems. So there are two different types of organisms we are mainly using. And the first type is using predators. Predators eat their, their prey. They are eating the pest organism. For example, Macrolophus, which is a small little bug. And this bug is eating the larva of Tuta absoluta. 
The other group is parasites. And the parasites are usually tiny little wasps and they are inserting their eggs into the pest organism and inside the egg is hatching and eating their way out, killing the pest organism. A good example is Encarsia. Encarsia is used to control whitefly. Encarsia has been around for more than a hundred years. So it is not new science, it's not new technology. We have been using it for a while, but then the pesticides have taken over. But now we are actually rediscovering biological control as a very efficient way of controlling the pests. And if you use biological control in the right way, you are actually having the right organisms to control your pests. There are several beneficials, so you have to pick the right beneficial, you have to pick the right time of release, and you have to use the right frequency of releases you achieve a very, very cost-effective control. And that way, you have less second-grade product, you have a high-quality product, and you don't have the problem with pesticide residues, and therefore you have access to a very lucrative market. The program to uh, use biological control and introduce biological control in Albanian greenhouses has been initiated and supported by the Sustainable Rural Development Program of GIZ. So in this first year we did some demonstrations and we could demonstrate that biological control is in fact a very effective measure to control the, the main pest organisms in the greenhouses. And we are going to continue on this path with the support of GIZ to spread out and upscale the use of biological control in Albanian greenhouses.